Hi guys! Welcome back to another informative video where we discuss things about saving, investing, stock market, and a lot of practical tips that you can use to improve your way of living. Today's video, I want to share with you my monthly subscription. Ano-ano nga ba yung mga services na nakasubscribe ako? And I want to share this because I also want to give out tips um, just in case you are also looking at discontinuing your subscription. So ayun, simulan na natin. Siyempre, kapag monthly subscription, auto-deduct na siya sa ating ATM. Ay, ATM! Sa ating credit card. So, ganun yung ginagawa ko. All of my transaction, naka-deduct siya sa aking credit card kasi it earns miles because I have a GetGo Union Bank credit card. So, ngayon, ang dami ko na actually pre-flights. Hindi ko lang siya ma-maximize because of pandemic. And I've been praying. Sabi ko, sana wag magsara daw si Bupa kasi kapag mangyari yun, sayang yung miles na naipon ko. So, ayun, it's it's um, points generating. So, if you also love to travel, I'm the type of person that I love to travel. That's why I got that credit card. So, kung ikaw, um, gumagasas ko sa credit card mo, in exchange for the um, usage of it, it earns points through miles. Yun nga yun sa akin. So, simulan na natin. Ano nga ba yung mga monthly subscriptions ko? At bakit ko sila? Sinag Ba't ako doon nagsusubscribe? Una sa lahat is yung Spotify. I am the first few users at yung nag-launch dito yung Spotify. Yung agency kung saan ako nag internship sila yung may hawak ng Spotify. So, hindi pa ganun kasikat yung Spotify. Like, sobrang hindi pa siya talaga sikat at all. Alam ko na siya. And after a year, nag-subscribe ako agad doon sa um, ano ng Spotify. And I got a very good deal. One of the key in doing subscription packages is mag-intay ka ng promo nila. At if that's the type of usage na gusto mo at frequent user ka naman ng product na yon, i-avail mo na yung promo na yun. Sobrang baba ng ano ko, Spotify Premium ko kasi ako nga yung na-part part nga ako nung sa promo nila before. So, for Spotify, hindi ka talaga kaya hindi magtrabaho ng walang Spotify. I'm such a music lover. At yung mga... Hindi rin ako nag, uh, ano dun sa mga nag-share-share. Wala akong ka-share for Spotify. Lahat ng monthly subscription ko, akin lang yun. And the reason why I would subscribe to these platforms and services, kasi kailangan ko siya, they essential siya sa akin. So, music for me is, is an essential thing, so I subscribe to Spotify. Though, may mga iba kasi ako nakikita ang promos, but I don't wanna go into that. Siyempre, yung Spotify as an entity, gusto ko naman legal yung ginagawa ko dun. So, that's the first subscription that I have. So, yun, Spotify. Next, syempre di mawawala ang Netflix. Every weekend or bago matulog, yan ang paborito ko. Hindi rin ako, medyo selfish ako dyan kasi wala rin naman dito nanonood ng Netflix, kundi ako lang. So, yung pang personal lang yung kinuha ko dun na package. And, I don't know, I love music, I also love watching films. So, talagang ako, nakasubscribe ako sa Netflix. At, Ayun, sometimes my friends would ask, alam mo yung mga parasite natin talaga mga kaibigan? Andiyan sila yung makikishare talaga ng, ng Netflix. But at this point, wala namang parasite at the moment sa aking account. Ako lang talaga yung nanonood. So, solong-solo natin siya. But if you, if your family loves watching films, kunin mo yung sa pang group na package or pang family kasi ako, ako lang talaga. So, yun yung second na sinasubscribe ko, Netflix. My gosh, these types of platforms would help you get by, lalo na yung work from home, nakakabaliw sa bahay. So, enjoy mo yung subscription na binabayaran mo kung meron ka. Go! Grab mo yun. So, yun, yun yung pangalawa ko, parang na, lagi naman nasa listahan ng subscription yung Netflix. nag enjoy kasi akong gumawa ng mga gantong videos, yung tipong saan kong ginagasas yung pera ko, ganyan and all. So, yun yung pangalawa ko ha, Netflix. Next, next, syempre, I have my business. So, I have my G Suite. So, the Google Suite business account, meron tayo nun because of business. Para lang talaga ang lakas makalegit. So, for the package ng um, Google Suite nila, ang meron dun is tatlong email. So, I have three emails used for it. So, one admin, yun din yung mga technical support, one sa akin personal, and the other one for my marketing agency. Yung mga tao ko, yun yung ginagamit na account. So, that's what I have. Tapos kasi, di ba kapag business ka, ang hirap naman na at Gmail yung gamit, ng, gamit mo. Parang hindi siya legit, hindi siya legit tignan. Tapos parang you would have this feeling if you wanna transact with that email address. So, para mas okay, talagang kumuha ako ng Google account separate for the business para kuha ko yung at 
tas pangalan ng business ko. And to those small um, businesses or those offering freelancing services, you can also buy that kasi hindi naman siya ganun kamahal. So, yun yung pangatlo kong binabayaran. Okay. Next would be cam scanner. Oh my! The beauty of cam scanner. Ang dami kong kailangan a photocopy, lalo na sa mga kung ano-anong pinagkakabalahan ko. And cam scanner is actually a big help for me. So, I am subscribed to that. Naka-annual ako sa cam scanner. Parang 1,000 nata yun o 1,500 for a year. So, cam scanner is an application na would make your photocopy um, nightmare easier. So, hindi ka yung tipong photocopy tas hindi malina. With cam scanner, mukha talaga siyang naka-photocopy. So, yun yung beauty ng pagkakaroon nun. So, that's why I also have a subscription sa cam scanner. Lalo na kapag nagtatrabaho ko, tas work from home. Ang dami kayang papers na kailangan ng ganun. And sometimes, talagang yung iba kailangan talagang um, piniprint tapos kailangan yung signature andon. So, ako, I always have cam scanner. So, kasama yan sa subscription ko. Next would be DocuSign. I really hate extracting a PDF file or yung Word file, tapos um, i-screenshot ko siya sa iPad ko, tapos pipirmahan ko siya. I hate it so much. And sometimes, from PDF, you would look for a converter. Iko-convert mo pa yung PDF mo to Microsoft Word kasi nga, yung PDF medyo madamot. Hindi ka pwedeng makapag-sign doon directly kasi may subscription sila. Ako naman, ayoko mag-subscribe doon kasi sayang naman yung free site na pwede mong pag-signan na lang para maging Word file siya. So ako, I love DocuSign kasi regardless of the format, makakapagpa-sign ka doon sa taong kausap mo. And mas mabilis siyang babalik sa'yo. That's why I really love DocuSign. So for those people na... And also ha, we consulted our lawyers. A signature can hold waters in court. So pwede siya. Tapos andun din naman yung privacy settings ng DocuSign. So you can read through it just in case meron kang hesitations or apprehension sa pag-subscribe sa... DocuSign. Ako kasi ganun yung ginagawa ko sa mga contracts, lalo na ang dami-dami kailangan pirmahan. With DocuSign, I just create um, the template I send, tapos meron ka dong ilalagay na mga sa, kung saan mo gustong mag-sign yung client. Pagpunta dun sa tao, pwede niya nang, pwede mo agad ma-receive yun kasi there's an expiration. So, the person receiving the document compelled siya to sign right away kasi nga may expiration yung link na yon ni DocuSign. That's why I also love using it. So, nakasubscribe din ako dyan sa DocuSign. Next, crisp up. Thank you for crisp up. Alam mo kung meron nang sa cellphone na crisp up, talagang bumili ako. For crisp up naman, that's 2,000 for a year. Ano ba yung crisp up? Ito yung noise cancellation. Nako, dito sa lugar namin, sobra talaga ingay ng mga bata, yung nanay ko, tatay ko, lahat parang gustong-gusto nilang mag-ingay. Yung tipong walang consideration sa nagtatrabaho, nag-work from home. Sa, alam mo sa totoo lang, kaya din gusto ko lang magtrabaho pag gabi kasi walang distraction, wala masyadong ingay. Mas masarap magtrabaho, mag-concentrate. Ang hirap kasi talaga ang daming ingay. Manok, kapitbahay na maingay, mga nagpapagawang ano, lalo kami, nagpapaayos kami ng bahay, ganyan yung mga magulang na may ingay, na walang ka consideration consideration sa mga nag-work from home. Ang hirap nung ano, ang hirap nung ganun. So, minsan, ang joke time namin ng mga ka-work ko, sana, ano, i-crisp up na lang natin. Kaya, kunyari, pag mag-usap tayo, Baka yung mga taong may ingay, i-crisp up na lang natin mga unnecessary. Sarap i-crisp up, gano'n. So, um, I, I discovered this through my professor kasi talagang on the early parts of the pandemic, sobra ko siyang struggle. Alam mo yung tipong gusto ko agad matapos yung meeting kasi nakakahiya yung tilaok ng manok namin. Siyempre, we are in a corporate setting at saka sa Pilipinas, ma mapipigil mo ba yung mga kapitbahay mo na gustong mag-alaga ng manok? Di mo naman sila mapipigil eh. So, ikaw parang lulunukin mo na lang yung kahihiyan. Ganon. Tapos, nakaalala ko pa, lagi kong sasabihin sa call ko, I'm in the province, I'm in quarantine, gaganon ako para hindi nakakaya. Pero totoo, nasa city naman talaga ako. Pero di ba, syempre sa Pilipinas, ang dami talaga ang manok. So, yung crisp up, sobra ko marerecommend siya. Lahat ng kaibigan ko na tinatanong ako how's my work from home setup, I highly, highly recommend you download crisp up sa inyong desktop para lahat ng calls nyo andun na. Tapos, hindi ko rin hinahayaan na magtawag sa akin sa phone. Sasabihin ko wala akong signal or sa telegram or sa whatsapp. Sasabihin ko, if you have messenger or hangouts or um, basta nasa desktop. Kasi nga, mas komportable ka usap. Alam mo ba, minsan may mga 
tao rin akong gustong sabihan. And sab gusto kong sabihin na, you know what, can you subscribe to Crisp App? Kahit ano, kahit na ano ka dyan, i-credit card mo siya. Kasi ano talaga, ako na nagsasabi ah, maingay talaga yung mga manok ng background ng mga minsan nagmi-meeting. So guys, to those people watching this at naka-work from home ka, invest ka na 2,000 lang for a year. Magkano lang yun? Tapos syempre, lalo na kung supervisory role or managerial ka, invest on crisp up. Sobrang hirap tong mga background noises. Nakakahiya. Um, though yes, nasa Pilipinas tayo, pero syempre, nakaka-distract talaga siya. Eh, nagtatrabaho kayo, ba diba? So, do yourself a favor. Mag-subscribe ka sa crisp up. So, ayun. Tapos, next. Ang dami mo na nasabi about crisp up. Next would be GoDaddy. Ito yung sa domain tsaka sa hosting ko because I, I have my um, business website. So, tatlo yun ako, bayaran na actually renewal na. So, sabi ko, kinakabahan na naman ako, papag-asos na naman tayo. So, that's on a yearly basis, nakaset naman yun, auto-deduct. So, dati I was with GoDaddy, tapos ngayon, bago na yung provider ko, mas mura na yung binabayaran ko. Yun yung last na subscription na meron ako. And lahat yun, guys, auto-deduction. So, if you have an ATM account, it's it's earning points. May mga rewards doon. At ang gaganda ng mga pa-point system nila. Also, if you use your credit card at talagang maximize na maximize mo siya, um, kahit na hindi ka magpa-wave ng fees, automatic na we-wave yun kasi there's a certain amount that you need to reach para hindi ka na ma-charge ng um, credit card provider mo. So, yun. Yun yung mga subscriptions na meron ako. Monthly subscription yun yung iba. Annual ko sila naka, naka-set. Ganyan. Um, yun yung mga meron ako. If meron din kayong gustong ipatry sa akin na, na for working professional or, or you, you think na makakatulong sa akin, please comment down below. Kasi talagang ako, yung mga subscription na to, talagang pinag-iisipan ko bago ako mag-subscribe. At kailangan talaga siya, lalo na ngayon na work from home tayo. Yun, I hope you guys enjoy this video and please don't forget to subscribe. Bye!